Com Shanti, namastê, sejam bem-vindos à comemoração do Dia Internacional do Yoga. Hoje, para nós iniciarmos o nosso dia, uma forma de comemoração, de forma comemorativa mesmo, nós vamos começar o dia entoando juntos alguns mantras. Os mantras são sons sagrados, que produzem certas vibrações que alteram toda a energia ao redor do nosso corpo, alteram a energia do nosso corpo, produzindo vibrações nas nossas células. A gente fala que os mantras são os sons das divindades, os sons dos deuses. Nós vamos dar início com o mantra OM. A gente sempre dá início ao mantra OM. E hoje nós vamos entoar o mantra OM nove vezes juntos. Você que está na sua casa acompanhando, não precisa me esperar. Você pode fazer no seu ritmo, você pode fazer no seu tempo. Para entoar o mantra OM, nós vamos trazer as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma, os antebraços paralelos ao solo. Caso você queira, feche os olhos um pouquinho, se conecta com a sua própria voz, se conecta com a sua respiração. Quando se sentir pronta, quando se sentir pronto, dê início ao mantra OM, colocando toda a boa intenção para atrair as boas divindades, os bons auspícios, os olhares dos deuses para a sua vida e fazer a abertura desse dia tão importante, onde o mundo inteiro comemora o Dia Internacional do Yoga. Hum.
E após conseguirmos uma introspecção através do Mantra Om, nós vamos entoar agora o Gayatri Mantra. Esse mantra os indianos nos, diz, nos explicam que é bem importante entoarmos ele todos os dias de manhã, quando o dia começa, porque é um mantra que ele pede pela luz divina. Ele tem uma tradução algo como pedindo ao Deus da vida, esse Deus que traz a felicidade, que esse Deus nos dê a sua luz, que essa luz possa destruir todas as amarguras, todos os pecados que nós possamos cometer durante o dia, e que essa presença divina, essa luz divina, essa presença penetre no nosso corpo, na nossa alma e inspire a nossa mente. Então esse mantra é recomendável que a gente entoe ele pelo menos três vezes, quando a gente acorda, quando o dia está começando, em Brahma Murta, como a gente está acordando agora. Eu sei que tem algumas pessoas ao vivo aqui, que são de outros lugares e que já está em outro horário, o pessoal de Portugal, do Japão, da África, o fuso horário já está um pouquinho diferente. Mas o que importa é a intenção. Esse mantra é recomendável que a gente entoe ele de manhã cedinho. Mas hoje é o Dia Internacional do Yoga, então se você está em outro horário, tudo, tudo bem, tá tudo certo. Vamos entoar o mantra juntos. Se você não sabe entoar o Gayatri Mantra, talvez esse seja um dia interessante para você reafirmar a sua prática de yoga e fazer um compromisso com a divindade de aprender a entoar os mantras. Os mantras, como eu expliquei, são canções sagradas. Sabe que aqui na Casa Shanti as aulas já estão gravadas, eu ensino palavra por palavra do mantra, o que cada mantra significa, e aí você pode aprender a entoar os mantras. Se você não souber entoar nesse momento, faça um, 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 assuma um compromisso de buscar também a parte teórica do yoga, não apenas os asanas, de começar a estudar o yoga. E aí agora você vai manter os lábios fechados, os ouvidos abertos, atentos para receber a vibração do mantra, mas depois, durante a semana, você vai estudar os mantras. Gayatri Mantra, para que a gente receba a luz divina, que essa luz divina possa penetrar, iluminar a nossa mente, iluminar o nosso dia e trazer a própria luz, os benefícios da luz divina para a nossa vida. Sua tatsavitur varenyam bargo devasya dimahi de yoyona prachodayate. Burbuva sua tatsavitur varenyam. Bargo devasya dimai de yoyona prachodayate. Burbuva sua tatsavitur varenyam. Bargo devasya dimai de yoyona prachodayate.
Nós vamos então entoar mais um mantra. Estou entoando com vocês exatamente os mantras que eu entoo na minha prática pessoal. Passamos agora para o Triambaka Mantra. Esse mantra, quando a gente entoa, a gente fala que é o grande mantra, né? O grande mantra dedicado à divindade Shiva, né? o Mar Mantra. Shiva é a representação da parte de Deus que destrói algumas coisas. E as coisas precisam ser destruídas para que novas coisas possam chegar na nossa vida, né? Como um dia acaba para o outro começar. Uma inspiração termina para outra começar. Um batimento cardíaco termina para que outro possa começar. Isso também acontece na nossa vida. Esse mantra que a gente vai entoar agora, a gente aprende que é o mantra mais auspicioso. É o mantra da vida longa. É o mantra da vitória, da saúde sobre a doença. Então, para quem está passando por algum processo difícil ou para você pedir mais saúde, é o mantra da vitória, da luz sobre a sombra. Então, a gente deve aprender a entoá-lo e cantar ele todos os dias também. Esse mantra não precisa ser cantado só de manhã, como Gayatri Mantra. Você pode entoá-lo em qualquer momento. Às vezes, quando as pessoas, por exemplo, fazem aniversário, ao invés de dar um presente, mandar uma mensagem, eu canto esse mantra para a pessoa. Né? Aliás, vamos dedicar ele à Regina, que acabou de fazer aniversário, e também se tiver aniversariantes aqui hoje, que lindo aniversariar no Dia Internacional do Yoga, né? Então é esse mantra que a gente utiliza. O mantra da vida longa, para que a gente tenha saúde e uma vida longa, para que a gente possa realizar o, que, o nosso papel, o que a gente veio realizar aqui, no planeta. Então, assuma o compromisso de aprender a entoar esse mantra. Se você não sabe, lábios fechados, ouvidos abertos, atentos, para receber as vibrações. Três vezes. Olha só. A mãe da Marta está fazendo 96 anos hoje. Que lindo, Marta, poder aniversariar né, no Dia Internacional do Yoga. Que ela receba as vibrações desse mantra que traz saúde. Triambakam yajamahe Sugandim pustivardanam Urvaru kamivabandana Nitriur Mukshia mangritate Triambakam yajamahe Sugandim pustivardanam Urvaru Kamivabandana Dmitriur Mokshia Mangritate Triambakam Yajamahe Sugandim Pustivardana Urvaru Kamivabandana Dmitriur Mokshia Mangritate Que o cantar desses mantras atraiam as boas energias, as boas vibrações e os bons auspícios, a saúde e a luz divina para a nossa vida. Amém. Para mim é uma honra iniciar o Dia Internacional do Yoga aqui com vocês, entoando os mantras. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, talvez 100% das pessoas que estão conectadas com a gente, para comemorar esse dia tão importante, que é um dia que é comemorado no mundo inteiro, me conhecem através 
do yoga. E eu sinto uma honra muito grande de ser reconhecido por esse caminho espiritual. O yoga nada mais é do que um caminho espiritual de oito passos, algo que eu venho batendo na tecla com vocês, com os alunos da Casa Shanti, com o YouTube. Uma prática que realmente pode mudar a nossa vida, trazer mais consciência. Essa semana agora, a gente, esse final de semana, né, nós fizemos o um encontro presencial da Casa Shanti aqui em Búzios, recebendo os alunos. E tão lindo a gente vê os alunos, a gente tinha uma senhora de 90 anos, fez trilhas com a gente, fez a prática de yoga. Muito especial. E é muito especial estar na presença de vocês aqui. Quero avisar o pessoal que está ao vivo com a gente no YouTube, participando dessa comemoração, que nós estamos pelo Zoom. Você que está no YouTube aí, dá uma olhadinha no seu e-mail, no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp, que você tem o um link do Zoom, você pode clicar e vir ao vivo, para que eu possa ver a câmera de vocês nesse dia especial, assim como estou vendo a câmera ali da Eliane, da Keila, da Leila, da Suzana, da Suzy, da Josélia, tanta gente conectada aqui com a gente e que eu posso ver vocês, tá bom? E a Gira tá falando que Deus abençoe, gratidão, um beijo pra Marta <risos> e pra mãe da Marta que tá fazendo aniversário. Muito bem. Pessoal, agora, quem ainda não tomou o shot, a gente vai tomar o shot e logo em seguida a gente vai dar início na prática do yoga. A galera do YouTube esses dias acompanhou a nossa série né, de autocuidado com yoga e Ayurveda. E o Ayurveda recomenda algumas práticas para a gente fazer de manhã bem cedinho. Uma dessas práticas é você tomar um shotzinho, um pouquinho só de água morna, com algumas gotinhas de limão. Eu geralmente adiciono um pouquinho do gengibre, um pouquinho da cúrcuma, a gente faz a raspagem da língua, a gente vai ao banheiro, faz o cocô, olha o cocô para a gente ver como é que está a nossa digestão. Eu espero que vocês já tenham feito isso no dia de hoje. E passa um pouquinho do óleo de gergelim também no corpo principalmente na cabeça, nos pés, nas mãos. Então, quem quiser também, pode passar o óleo de redilinha agora e vamos tomar um shot. Eu deixei para fazer o meu ao vivo aqui junto com vocês. As pessoas que já tomaram, se quiser, vai aí no óleo de redilinha, tá? Eu já passei, vocês estão vendo todo dia de manhã quando eu entro aqui com vocês, o meu cabelo está meio oleoso, é por causa da oleação que eu faço antes da aula. É o que eu recomendo que os alunos façam também. Professor, eu tenho interesse em aprender mais sobre isso. Vamos preparar o shot. Professor, eu tenho interesse em aprender mais sobre isso. Ótimo. Então, para você aprender mais sobre isso, eu sei que eu estou saindo da câmera porque eu estou pegando as coisinhas para o meu shot, tá? Para você aprender mais sobre isso, a gente já tem tudo gravadinho lá na, na Casa Chante, tá? Já está tudo gravado, tudo explicadinho para vocês. Vou começar aqui pelo limão. Vou fazer isso aqui no estúdio, que eu não faço, só faço isso na cozinha. Mas hoje é um dia de festa, hoje é um dia especial. Tô vendo a galera aqui também já fazendo o shot. Mas é umas gotinhas de limão, tá? Eu costumo colocar o um limão inteiro. E outra coisa, gente, depois que a gente toma o um shot de limão, é importante escovar os dentes. Eu recomendo muito você tomar o um shot de limão com um canudinho, para que o limão não entre em contato com o esmalte dos dentes, tá? Mas, ó, limãozinho aqui. Só hoje que eu não vou sair aqui da gravação para ir lá escovar os dentes, né? Um dia não vai fazer mal, mas na rotina diária é importante a gente não deixar o esmalte em contato com o dente. Eu sei que a recomendação são umas gotinhas de limão, eu já estou acostumado, então eu espremo ó, o limão inteiro. Porque eu comecei com um pouquinho de gripe, então minha dosezinha de vitamina C de manhã é essa. Muito bem. Então terminando, a gente põe uma colherzinha de, de cúrcuma. Vou ser sincero, gostoso não fica não. <risos> Mas nem tudo, <risos> nem tudo que é ruim faz mal, e nem tudo que é bom faz bem, né? E um pouquinho de gengibre em pó. É uma colherzinha, tá? Quem não é vegano, eu recomendo usar um pouquinho de própolis verde, tá? 
pode colocar aí umas sete rotinhas de própolis verde. Para quem não é vegano, pode pôr o própolis verde e que ainda malha pra caramba, faz muita atividade. Se quiser fazer uso da glutamina, você pode colocar no próprio shot, tá bom? A Eunice tá falando assim, eu gosto, eu já acostumei. Eu, eu te confesso, Eunice, que eu não gosto não, tá bom? Muito bem. Laura, aproveita que falta dois minutinhos para a aula começar. Me conta se lá no YouTube está tudo bem. A Suzy está falando que usa creatina junto com o shot, Suzy. Mas me conta. A creatina eu uso também, né, por causa da minha prática. Mas... Deixa eu ver o pessoal do YouTube comentando. Mas eu uso depois. Ó, na Alemanha, Ana, ela tá lá na Alemanha, ao vivo com a gente no YouTube, falando que a gente faz a diferença. Vive yoga, <risos> viva a casa chante. Valência de Paula, Lilian, que está lá no YouTube com a gente, gratidão, Yoga Eterno, gratidão, Alessandro Paiva. Bom dia, eu amo mantra, me traz a conhecer mais sobre a filosofia indiana. Isso, Alessandro, na Casa Chante também a gente tem um programinha de mitologia indiana, tá? Umas aulas de mitologia que já estão gravadas lá, tá bom? Ah, na Nascer da Suíça, obrigado. Só faço limão com sete gols de própolis verde. Núcleo Súria de Contagem, muito bem. Eu estou enrolando aqui para tomar, gente, porque eu, para tomar no meu dia a dia, eu tampo o nariz e engulo de uma vez, mas hoje estou aqui com vocês e não vou fazer isso, né? Vocês devem ver que a gente tem uma chamada, né? Quando eu libero as aulas de yoga para vocês, que eu estou na cozinha e aí eu tomo o shot e tomo assim virado de lado, para vocês não verem a careta, mas vamos lá. Vamos lá, hoje de internacional do yoga, vamos fazer bonito, vamos lá. Sem fazer careta. Ai, que delícia. <risos> Ai, passou. Vamos lá. É isso, né, gente? Nem tudo, nem tudo que é ruim faz mal. Assim como nem tudo que faz bem é bom. Ao contrário, nem tudo que é gostoso faz bem, né? Tem posturas do yoga, por exemplo, que não são gostosas de praticar, né? Aliás, vamos combinar, hoje, hoje eu gosto, mas inicialmente acordar cedinho para fazer yoga, eu não achava gostoso, né? Eu preferia ficar deitado na cama quentinha, só que isso não, não vai fazer bem, tá? Refalando, bom dia, eu amo limão, é Regina, eu uso limão inteiro, a cor com uma glutamina, agora eu tô na pausa da glutamina, não acho ruim. Isso, Regina, eu também faço pausas, tá? Igual, se não me engano, a, acho que a Suzy comentou da creatina, Creatina é, eu também uso, né? mas eu tomo antes de ir para o crossfit e aí eu também faço ciclos, tá bom? À noite, gente, a gente vai voltar e a gente pode conversar sobre a gente tem, a gente pode, não, a gente vai conversar sobre alimentação, para vocês tirarem dúvidas, falar sobre alimentação ayurvédica, né? falar sobre nutrição. Combinado? Bom, aqui falta um minutinho para vocês. Namastê. Vamos então agora dar início à nossa prática de yoga. Vamos fazer uma prática bem especial com asanas de fortalecimento, de alongamento. Vamos fazer um pouquinho de respiração. Vamos respirar profundo em cada postura com bastante tranquilidade. É importante nós nos lembrarmos que a prática né, ela é feita de angas, de passos, passos que são importantes para a prática. E eu gostaria, apesar da gente já ter entoado juntos o mantra OM hoje, eu gostaria que a gente se reconectasse com esse mantra. Eu sempre gosto de iniciar as minhas aulas com o mantra OM. Então eu gostaria de convidar vocês a entoar mais uma vez, três vezes o mantra OM. Mãos unidas diante do peito, antebraços paralelos ao solo, feche os olhos um pouquinho. Um 
Então faça mais uma inspiração bem profunda. Quando soltar o ar, relaxa um pouquinho os braços. E aí eu vou convidar vocês para a gente fazer o Yoga Mudra. O Yoga Mudra, a palavra Mudra significa gesto, né? E a palavra Yoga significa união. Então eu vou convidar vocês para a gente fazer esse gesto do Yoga que ajuda a nossa mente a se acalmar, se tranquilizar. Então nós vamos levar as nossas mãos lá atrás e a mão direita vai segurar o punho esquerdo dessa maneira, tá? O Yoga Mudra, além de funcionar como um pranayama, ele funciona como um kriya, um exercício de purificação. E ele vai ajudar a mente ficar mais calma, ficar mais tranquila, para a gente ficar ainda mais conectados com a prática. Vamos fazer quatro vezes. Então, mão direita, segura o punho esquerdo lá atrás do corpo. Inspire bem profundo pelas narinas. E solta o ar flexionando o tronco, levando a sua testa lá na direção do solo. Se a sua cabeça não chegar no chão, não tem problema, mas desça o máximo que você puder. Fica aqui embaixo com os pulmões vazios, enquanto eu conto em 1, 2, 3, 4... Cinco. Agora, eleva o seu tronco, inspire. E quando solta o ar, relaxa os ombros e respira com calma e tranquilidade aqui em cima. Vamos fazer mais uma vez. Inspira profundo. Solta o ar, flexiona o tronco à frente, desça o máximo que você puder e fica embaixo com os pulmões vazios. Se a sua cabeça não chega no chão, faz isso aqui que eu estou fazendo, ó. Queixo no peito, abdômen contraído. Um, dois, três, quatro, cinco. Eleva o tronco, inspire. Quando chegar lá no alto, solta o ar relaxando os ombros. Respira com calma, com tranquilidade. E nós vamos então para a terceira vez. Inspire profundo. Solta o ar flexionando o tronco à frente. Desce o máximo que você puder. Fica lá embaixo com os pulmões vazios, o abdômen contraído. E contrai também os seus esfíncteres anal e genital. Fica lá embaixo. Fica, fica em um, dois, três, quatro, cinco. Eleva o seu tronco inspirando. Quando solta o ar, relaxa um pouquinho os ombros. E nós vamos para a última vez. Inspire profundo. Solta o ar, flexione o tronco à frente. Desça sua cabeça lá na direção do solo. Permaneça com os pulmões vazios em 5, 4, 3. 3, 2, 1, eleve o seu tronco inspirando 
e agora o solta ao ar, traz os seus braços à frente, posicione as suas mãos sobre os seus joelhos com a coluna bem alinhada e apenas observe sua respiração. Perceba a respiração mais calma, mais tranquila e observe os benefícios desse exercício tão simples que a gente fez agora para o seu sistema nervoso e para a sua mente. Depois de sentir a mente no estado mais introspectivo, mais tranquilo, eu te convido a trazer as suas mãos posicionadas em Shiva Mudra. Lembra que eu recomendava que as mulheres coloquem a mão direita no colo e o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita, os homens ao contrário, mão esquerda no colo, dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda, observando assim a nossa polaridade energética. Mas é importante lembrarmos que aqui nós trabalhamos com a linha do Tantra. Portanto, ambas as energias do Sol e da Lua fazem parte do nosso corpo. Então, se você quiser posicionar suas mãos de outra maneira nas minhas aulas, você pode ficar à vontade, você será bem acolhido assim. Então, feche os olhos um pouquinho, buscando o estado de ainda mais introspecção mental, Relaxe os músculos do rosto, deixe seu rosto com um semblante sereno, um semblante tranquilo. E fica com seu corpo bem paradinho. Mas observe que alguns movimentos do corpo, eles continuam acontecendo com naturalidade. Movimentos que você não tem controle sobre eles. Perceba os seus batimentos cardíacos. Mas, principalmente, perceba a sua respiração. Comece a observar se a barriga está participando da respiração. Se ela não tiver, convide o abdômen para participar. Na inspiração, o abdômen se expande. E na exalação ele relaxa. E o mesmo acontece no peito. Observe se o seu peito está participando da sua respiração. Na inspiração o abdômen se expande e logo em seguida o peito. E na exalação o peito relaxa, esvaziando, recolhendo e logo em seguida o abdômen. Inspirando barriga, peito. Expirando peito, barriga. Inspirando em um, dois. Expirando em dois, um. Um, dois, dois, um. Um, dois, dois, um. E o mais importante é você ir percebendo além dos movimentos da respiração, você ir percebendo a conexão que existe entre a sua respiração e a sua mente. À medida que a sua respiração se acalma, 
a sua mente também vai acalmando. E não é que os pensamentos vão deixar de existir. Eles continuam existindo, continuam presentes. Mas assim como você observa a respiração, você passa a conseguir observar a sua mente. Observar os pensamentos que fazem parte dela hoje. Perceber que cada pensamento traz consigo uma emoção. Você começa a perceber que alguns dias atrás, ou talvez horas atrás, existia um pensamento que já não está mais presente aí. E saiba que esses pensamentos que estão passando agora, Daqui a algumas horinhas, eles já não vão mais estar presentes. Assim você vai entendendo a impermanência de tudo e você não se apega a nenhum pensamento. Você apenas observa. Assim como você não se apega a uma inspiração. Você pode inspirar, segurar o ar por um tempo, mas não é possível ficar com os pulmões sempre cheios. Tem uma hora que você vai ter que soltar. O mesmo acontece com os pensamentos. Apenas observe. E isso é um processo importante de autoconhecimento. A observação da mente, dos pensamentos, mas principalmente a observação da ligação da respiração com a mente. E para realizar a prática do Yoga, que nós estamos comemorando hoje, o Dia Internacional, Nós vamos observar que a prática dos passos, os angas da prática, vão purificar a nossa mente ainda mais, vão limpar a nossa mente ainda mais. Então você vai manter o seu corpo bem paradinho, a coluna bem alinhada, para que você possa trabalhar a energia Kundalini, a energia da vida que reside na base da coluna, que vai despertando de chakra em chakra. Nós vamos iniciar mais um passo, mais um anga da prática, chamado Pudya, a transmissão de energia através de visualizações. Então fica bem paradinho, os olhos fechados, a conexão com a respiração, e utilize a sua capacidade mental, ocupando a sua mente com visualizações. A partir de agora, visualize, sinta e perceba. Mentalize uma grande nuvem de luz, da cor dourada, brilhante como o sol nascente, vinda do infinito, vinda do cosmos, vinda da natureza, das montanhas, em direção a você. Visualize essa energia dourada, brilhante, se aproximando, envolvendo todo o seu corpo físico, do topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. Mentalize essa energia brilhante envolvendo cada célula do seu corpo, te harmonizando, acalmando, purificando e protegendo. Depois mentalize essa energia brilhante, percorrendo e preenchendo o centro do seu peito, envolvendo o seu corpo emocional, retirando as angústias, os medos, os bloqueios, as tensões emocionais, trazendo para você a coragem, a autoconfiança, o amor próprio. Visualize essa energia brilhante envolvendo a sua mente, clareando as suas ideias, seus pensamentos, 
para que você mantenha a sua, me sua mente no estado sátvico. O estado sátvico é o estado de clareza. Com essa luz da mente, com essa clareza mental, você será capaz de tomar as decisões e as atitudes que você precisa tomar na sua vida para caminhar em direção à realização da sua felicidade. Então mentalize que essa energia brilhante se direciona para o centro da sua testa, formando um pequeno pontinho de luz entre as suas sobrancelhas, envolvendo Purusha, seu eu espiritual. Esse é o momento da prática onde você abre e expande o seu terceiro olho, o olhar da consciência, do equilíbrio e da espiritualidade. E por alguns instantes você tem a possibilidade de olhar para a sua vida através do olho da alma. Compreendendo que tudo o que acontece é para o seu bem. Tudo o que aconteceu foi para o bem. E tudo o que virá a acontecer será para o bem. Quando você olha para a sua vida a partir do olho da alma, você passa a entender melhor, a compreender melhor a sua espiritualidade, a sua vida, os caminhos, as decisões que você tomou, as coisas que te aconteceram, inclusive os imprevistos. Você desfaz qualquer angústia, qualquer desentendimento, Qualquer chateação, qualquer inimizade, você desfaz. Vai surgindo em você um sentimento de compaixão, de perdão, mas principalmente de auto-perdão. Tudo o que te aconteceu trouxe você a esse momento agora. E assim você pode criar um desejo sincero que todos os seres usufruam da sua prática. Procure unir as pontas dos seus polegares. Faça um giro com as suas mãos e leve as suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. E mentalize que essa energia dourada do centro da sua testa começa a se expandir ao seu redor. Visualize ela preenchendo todo o ambiente no qual você está com essa energia prânica. Criando um ambiente seguro, tranquilo, propício à sua prática de yoga. Depois mentalize que essa luz dourada se conecta com cada pessoa presente nessa prática. Criando entre nós um elo de amizade, de companheirismo e um grande campo de força e de união. Vai expandindo mais essa energia brilhante. Visualize essa luz dourada envolvendo todo o nosso planeta. Ela envolve também as pessoas que você ama, as plantinhas, os animaizinhos que convivem com você na sua rotina. Caso você queira, você pode repetir comigo o mantra Loka, Samastha, Sukino, Avantu. Que todos os seres sejamos livres e felizes. E sentindo essa conexão com todos os seres, sem exceção, com seus polegares toque o centro da testa, estimulando o Agna Chakra, ponto de equilíbrio, de intuição e de espiritualidade. E ao tocar esse ponto, converse em silêncio com o universo. Faça seus pedidos, seus agradecimentos. Coloque uma intenção, coloque um propósito para a sua prática, oferecendo a sua prática a um propósito maior. Cada respiração que você fizer no dia de hoje, ofereça um propósito maior. 
ofereça a sua pró própria prática de yoga, lembrando desse dia tão importante que é o dia internacional do yoga. Yoga que vem transformando você, transformando a sua vida. E te dando a conexão espiritual para você seguir firme e com propósito na vida. Agradeça. Faça então mais uma inspiração profunda. Quando solta o ar com seus polegares, toque o centro do peito, unindo seus pensamentos às suas emoções. Na próxima inspiração, abre seus olhos. E quando solta o ar, relaxa um pouquinho os braços. Hoje nós estamos tendo essa aula aqui de manhã e vamos ter mais uma aula à noite. Então, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer a saudação ao sol e a saudação à lua nos dois momentos do nosso dia. Vamos começar fazendo duas saudações à lua e depois duas saudações ao sol e à noite a gente faz o contrário. Duas saudações ao sol e depois duas saudações à lua. Então, para fazer o Chandra Namaskar, a saudação à lua, o que vai tranquilizar ainda mais a nossa mente, deixar a nossa mente mais tranquila, mais conectada. Nós vamos ocupar a parte do fundo do nosso tapete. Lembra que Nesse momento, você ainda não precisa fazer a respiração de ar. Você pode fazer a respiração 1, 2, 2, 1. Então, vamos fazer o Chandra Namaskar bem conectados com a respiração profunda e consciente apenas pelas narinas. Não utilize a boca. Vamos lá para o fundo do nosso tapetinho. Nós só vamos usar a boca agora lá no final da aula para entoar o Shanti Mantra, tá? Por enquanto, não. Lábios fechados até o final da prática. Então, ó, a pontinha do dedo do pé virado para trás. Senta em cima dos seus calcanhares, a gente vai fazer devagar, com tranquilidade, ok? Então, inspire profundo. Solta o ar, traz as suas mãos unidas diante do peito, na postura do diamante. Inspire, levanta os seus braços lá, do, lá no alto, devagar. Faça um arco, uma meia lua com a sua coluna, lá atrás. Eu solta o ar, desce na postura da criança. Coloca a sua testa no solo, os braços alongados lá para frente. E desliza o seu corpo lá para frente, na postura do cachorro, olhando para cima. Sobe o peito. Inspira, bem devagar. E quando solta o ar, a postura do cachorro, olhando para baixo. A gente vai fazer uma variação. Empurra a palma das mãos contra o solo. Olha lá na direção do umbigo. E essa variação que a gente vai fazer agora de manhã é permanecer nessa postura aqui enquanto eu conto até 5. Respira 1, 2, 2, 1. 1, respira. 2, 3, olha lá para o seu umbigo. 4, conecta o abdômen. 5, prepara para fazer agora alguns movimentos. O pé esquerdo no meio das duas mãos. O joelho direito no solo. Suba o corpo na postura da lua. Cresce. Inspire. E ao soltar o ar, você vai descer as suas mãos, colar o pé direito no pé esquerdo e levar o queixo lá no peito. Agora cresce o tronco. Cresça os braços. Inspire, fica de pé. Faz uma meia lua com a coluna lá atrás. E quando solta o ar, traga as suas mãos unidas diante do peito em Samastê de Rei. E agora a gente repete. Inspira, sobe. Forma uma meia lua com a sua coluna lá atrás. Exala, flexiona todo o quadril. Leva o queixo no peito, a testa nas pernas. E leva o pé esquerdo lá atrás. Joelho esquerdo no solo. Postura da lua. Inspira, subindo os braços. E ao exalar, entra na postura do cachorro, olhando para baixo. E aqui permaneça com respiração bem profunda. Estou fazendo a contagem. Olha para o umbigo. Empurra a palma das mãos contra o solo. Se você não puder encostar os calcanhares no chão, dá uma olhadinha que eu estou fazendo aqui na tela. Ó. Dobra os joelhos. Mas afunda o peito. Levando o peito na direção das coxas. E a partir daqui a gente vai passar para a postura do cachorro olhando para cima. Então o meu quadril desce ó, lá no solo. Inspiro, olho lá para frente e soltando o ar, senta nos seus calcanhares, 
da postura da criança. Inspira, sobe, forma um arco com a sua coluna, olha para as mãos lá no alto e ao exalar, as mãos unidas diante do peito. Segunda vez, inspira, cresce, forma um arco com a coluna lá no alto. E exala, desce, com a sua testa lá no solo. Postura do cachorro olhando para frente, desliza o tronco. Inspira, abre o peito. Expira, cachorro olhando para baixo. E permaneça. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, pé esquerdo lá na frente, no meio das duas mãos, joelho direito no solo, postura da lua, inspire. E quando solta o ar, o Tanasana, cola o pé direito no pé esquerdo, alonga os joelhos e leva o queixo no peito. Cresça então o tronco, inspira, com a meia lua com a coluna lá atrás. E ao solta o ar, as mãos unidas diante do peito. Inspira mais uma vez, sobe, meia lua com a coluna. Exala, flexione o quadril, o tanácio, leva o queixo no peito e leva o pé esquerdo atrás. Joelho esquerdo no solo, postura da lua, inspira, sobe. E exalando, postura do cachorro olhando para baixo. Olha lá na direção do umbigo, contrai o abdômen, se precisar, dobre os joelhos, respira. Um, dois, três, olha lá para o umbigo, quatro, contrai o abdômen, cinco, desce da postura do cachorro olhando para cima, o quadril vai lá embaixo, inspira, um, dois, senta lá nos calcanhares, postura da criança, expira, dois, um. Suba o tronco e os braços, inspira, postura do diamante, mas forma a meia lua com a coluna lá atrás. E ao exalar, as mãos unidas diante do peito. Perceba como a sua mente fica ao final do Chandra Namaskar. Sinta a pureza mental e sinta o corpo mais solto, mais flexível. Coração mais aberto. E a partir daqui, nós vamos nos preparar para o Surya Namaskar. Mas a gente vai caminhar para o Surya Namaskar. Então nós vamos subir o nosso quadril. Vamos colocar o nosso pé esquerdo bem no meio do tapete. tá? E a gente vai subir o nosso tronco, abrir os braços na altura dos ombros. Vamos olhar para a nossa mão esquerda que está lá na frente e a partir daqui a gente vai montar uma postura de equilíbrio, o Garudasana. Vamos transferir o peso do corpo para o pé esquerdo ó, e alongar a perna direita lá para trás. E vamos trabalhando assim o nosso foco, a nossa concentração, o nosso equilíbrio mental. Respira na postura. Um, respira. Dois, vou olhar vocês. Três, isso mantém o foco. Quatro, você acabou de fazer o Chandra, isso ajuda no foco. Cinco, inspira. Solta o ar, devolve o pé direito juntinho do pé esquerdo, coladinho um no outro. Leva os dois braços lá para frente. E leva suas mãos lá no alto mais uma vez, inspirando. E ao soltar o ar, flexiona o quadril. Tenta chegar com a palma das mãos no solo. Leva o queixo no peito, a testa nas pernas lá embaixo. Contrai o abdômen e aprofunda o corpo todo em Uttanasana. Vai aproximando a sua cabeça das pernas lá embaixo. O abdômen bem contraído e deixa a sua mente receber um banho de prana, de energia nesse momento. Principalmente tirar as tensões das costas, das pernas, massagear o intestino com respiração profunda. Um, dois, dois, um. Respira. Um, 
Dois, tenta descer um pouquinho mais. Três, um milímetro a mais já dá diferença para gente. Quatro, encosta o queixo no peito, a testa nas pernas. Cinco, agora cresce. O tronco e os braços lá no alto. Inspira grande, olha para as mãos. E ao solta o ar, as mãos unidas diante do peito. Agora você vai levar o seu pé direito lá na frente, na pontinha do seu tapete. Vai abrir os braços, então o braço esquerdo vai lá atrás, o braço direito vai à frente. Gira a cabeça, olha para a mão direita e transfira o peso do corpo para o pé esquerdo. Tirando o pé esquerdo do chão, garudasana. Concentra, eu quero ver vocês. Um, respira, isso. Dois, Suzana, alonga o joelho de trás. Isso, três, respira. Quatro, leva o umbigo lá para dentro. Cinco, inspira na postura. Ao exalar, cola o seu pé esquerdo no pé direito. Traz os dois braços à frente. Inspira as mãos lá no alto mais uma vez. E ao expirar, flexiona o tronco. Leva o queixo no peito, a testa nas pernas lá embaixo. Quem quiser agora, pode dar um abraço nas pernas aqui, ó. E aprofundar. Esse é o máximo que você puder. A cabeça lá na direção das pernas. Respiração 1, 2, 2, 1. Sem pressa. Aprofunda. Desce. 1, um, quero ver vocês. 2. 3. 4. 5. Excelente. Fica na postura. Ainda na postura, inspira profundo e quando solta o ar, solta as suas pernas. Dobra um pouquinho os dois joelhos, como quando você vai na postura da cadeira, mas não precisa dobrar muito não, só um pouquinho. E a partir daqui, começa a reconstruir a sua postura vértebra por vértebra, vem subindo, encaixando, encaixa os ombros, encaixa o pescoço. Encaixa a cabeça. Respira profundo aqui no alto. Isso. E a partir daqui, quem conhece a respiração Ujjayi vai começar a fazer a respiração Ujjayi. Lembra aquela respiração? Como quando a gente tenta embaçar um vidro, mas os lábios fechadinhos. E a respiração fazendo um barulhinho aqui na garganta. Vamos fazer o Surya Namaskara. Saudação ao sol. Vai trazer mais energia, mais força, mais vigor para a nossa vida, para o nosso corpo sutil, para a nossa espiritualidade. Então, junto comigo, eleva os braços lá no alto, inspira grande, ativa a respiração de ai, o abdômen e os esfíncteres, exala, volta em utanasso, no queixo, lá no peito. Inspira, olha para frente, alongando um pouquinho a coluna, e ao expirar, leva os dois pés atrás, e para descer em Chaturanga, se precisar, leve o joelho, peito, queixo no chão, depois desce o corpo todo e inspira em Urdhva Mukha, cachorro olhando para cima. Expira em Adho Mukha, olha lá na direção do umbigo e permaneça aqui. Um, respira. Dois. Três. Quatro, olha para o umbigo. Cinco, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos. Expira, volta em Utanasa, no queixo, lá no peito. Cresça o tronco e os braços. Inspira grande, olha para as mãos no alto. E ao exalar, leva suas mãos unidas diante do peito, em Samastitri. Mais uma vez, inspira, sobe, leva os braços lá no alto. Exala, desce em Tanasa, no queixo lá no peito e a testa nas pernas. Inspire e olha a frente. Expire os dois pés atrás. Desceu, Chaturanga Dandasa. Inspira em Urdhva Mukha, abre o peito. Exala em Adho Mukha. Olha lá na direção do umbigo e permaneça aqui. Respira. Um. Dois, tenta aprofundar. Tem, se precisar, dobra o joelho, ó. Tô dobrando o meu para mostrar. 
4, fundo do peito. 5, na próxima inspiração, caminha à frente, alonga os joelhos. Respira, volta em Uttanasana, um queixo no peito, a testa nas pernas lá embaixo. Cresça o tronco e os braços. Inspira grande, olha para as mãos no alto. E ao exalar, traz as mãos unidas diante do peito em Samastetri. Fecha os olhos. Perceba agora a diferença de quando você terminou a saudação à lua e agora quando você termina a saudação ao sol. Ambas as práticas contribuem para o seu equilíbrio físico e emocional. Mas agora sinta-se forte. Sinta-se apta, sinta-se apto a dar início aos asanas. Faça mais uma inspiração bem profunda e ao exalar, relaxe os braços. Leva suas mãos lá atrás do corpo. Junta a palma das mãos, entrelaça os dedos. Inspire, afastando as mãos do tronco. E ao exalar, flexione o quadril, descendo de novo com a cabeça lá para baixo, mas agora concentre em afastar as mãos do tronco o máximo que você puder, para destravar bem os ombros. Respira profundo na postura. Um, impressa. Dois, a cada exalação afasta mais as mãos do tronco. Três. Quatro. Cinco, inspira grande. Quando exalar, deixa suas mãos descerem lá para o solo. Dá um grande passo com o pé direito lá para trás e flexiona o joelho esquerdo. Inspire. Solta o ar, pisa com o pé direito todo no chão lá fora, lá atrás. E suba o seu corpo na postura do guerreiro 1, virar badraça no Abre o peito. Eleva o queixo, joelho esquerdo bem flexionado, o peito todo apontado para frente. Permaneça nessa postura com respirações profundas. 1, um, respira. 2, deixa o seu corpo se encher de energia. Três, sem pressa, isso. Quatro, respira. Cinco, ainda na postura, faça mais uma grande inspiração, bem profunda. E quando expirar, passa para a postura do guerreiro dois. Gira a cabeça, olha sobre a sua mão esquerda que está lá na frente. Dobra bem, flexiona bem o joelho esquerdo. E concentra. Um, o abdômen bem contraído. Dois, isso, três, excelente, quatro, leva o umbigo lá para dentro, cinco, permaneça na postura, na próxima inspiração, alongue o seu joelho esquerdo e vire os seus polegares para o teto, ao soltar o ar, vamos descer em triconás, mão esquerda vai lá embaixo, mão direita sobe, Olha para a mão que está lá em cima, abdômen contraído, respira. Sinta uma energia subindo pela mão esquerda, passando no centro do peito, se expandindo pela mão direita lá no alto. Respira. Um, olha para a mão que está lá em cima. Dois, traz o umbigo para dentro. Três. Quatro. Cinco, atenção. Mais uma inspiração. Quando solta o ar, a gente vai para o parivrita triconasana. A palavra parivrita significa torção. Então, a sua mão direita desce lá onde está a mão esquerda. E a mão esquerda vai subir lá no alto. Olha para a mão que está lá em cima. Mantém os dois joelhos bem alongados. E respira profundo na postura. Um, respira sem pressa. Dois, sem pressa. Três, sinta a torção da coluna. Quatro. Cinco, ainda na postura, faça mais uma inspiração profunda. Quando solta o ar, a mão que está lá no alto vai descer. Dobra o joelho esquerdo com a pontinha do pé direito no chão lá atrás. Inspira, olha para frente. Exalando, cola o pé direito no pé esquerdo lá na frente. Os dois pés coladinhos um no outro. Alonga os joelhos inspirando. 
Solta o ar, junta a palma das mãos, entrelaça os dedos lá atrás. Inspira, afasta as mãos do tronco mais uma vez. E expirando, deixa a cabeça descer lá na direção da perna. O abdômen contraído. E a respiração, o jai. Um, sem pressa. Dois, lá embaixo. Três, respira. Quatro, sem pressa. Cinco, ainda na postura, inspire profundo. E ao exalar, deixa suas mãos descerem para o solo. E aí prepara para dar um grande passo com o pé esquerdo lá para trás. Flexiona o joelho direito. Inspira, olha para frente. E ao exalar, pisa com o pé esquerdo no solo lá atrás. Subiu em virar badraça na um. Abrindo o peito. Permita que essa postura te transforme num guerreiro, numa guerreira. Com o peito aberto, o queixo erguido. Busca a respiração de ai. E sinta como esse asana vai fortalecer e aquecer o corpo. Um, respira. Dois, conecta com todos os outros yogis. Três, espalhados pelo mundo hoje. Quatro, que também comemoram. Cinco, faz mais uma inspiração. E ao exalar, passa para a postura do guerreiro dois. Lembra que o peito vira na mesma direção do quadril, joelho direito bem flexionado, olha em cima da mão direita, sustenta a postura. Um. Dois. Respira. Três. Sem pressa. Quatro. Cinco. E prepara para o triconasse, na postura do triângulo. Alonga o joelho direito inspirando. Gira os polegares para o teto. Exala, inclina o tronco para frente. A mão direita desce. E a mão esquerda sobe lá na direção do teto. Gira a cabeça. Olha para a mão que está lá em cima. Fica no triângulo. Respira. Um. Vou dar uma olhadinha em vocês. Dois, não deixa a cabeça cair, sustenta a cervical acompanhando a coluna. Três, e o umbigo coladinho lá na coluna. Quatro. Cinco, e prepara para pro... a torção. Inspira, exala, a mão esquerda que está lá no alto desce, e a mão direita sobe lá no alto. Para e vrita, torção na coluna. Olha para a mão que está lá em cima. Se alguém tiver dúvida, eu vou mostrar aqui. Ó. A mesma postura que a gente já fez, mas agora para o outro lado. Quem tem dificuldade em subir a mão direita, coloca a mão no quadril, ó, como eu estou demonstrando, e permanece. Um, mas gira a cabeça, olha lá para o alto. Isso. Dois. Três, vai sentindo as transformações. Quatro, a purificação fantástico, Cristina e Yane. Seis, respira. Sete, inspirou, exala, a mão que está lá no alto desce, aí você dobra o joelho direito mais uma vez, bastante atenção, inspira, olha para frente, expirando agora vamos levar o pé direito lá atrás e vamos descer em Chaturanga, inspira, abre o peito em Urtiva Mukha, expira, entra em Adumukha, atenção, pé esquerdo lá atrás no alto, inspirou, no meio das duas mãos lá na frente, solta o ar. Inspira, olha para frente. Exala, pisa com o pé direito no solo e gira o pé esquerdo para dentro. E a partir daqui, vamos entrar em Prasarita Padotanasana. Inspira, olha a frente. Exala, desce. Flexiona o quadril, levando o topo da cabeça lá na direção do solo. E permaneça nessa postura. Respira. Um, coloca a palma das mãos na mesma linha dos pés. Dois, isso, Eliane, excelente. Três, vai descendo, cabeça lá para o chão. Isso. Quatro, vamos ficar um pouquinho mais na postura. Cinco, aprofunda, alonga os joelhos. Seis, cola o umbigo na coluna. Sete, respira. 
8, 9, só mais um, 10, inspira, olha lá para frente, solta o ar, junta a palma das mãos diante do peito, eleva o tronco, inspirando, e ao expirar, relaxa os ombros. Nós vamos virar o nosso pé esquerdo lá para frente e vamos descer em Chaturanga. Então, gira o pé esquerdo, abre os braços, inspira, devagarzinho, Suzy, isso, exala, agora sim, Chaturanga. Inspira, o Gurdjieff Mukha, expira, Padom. Pé direito, lá atrás no alto, inspirou, no meio das duas mãos solta o ar. Inspira, olha para frente. Expira, cola o pé esquerdo no pé direito lá na frente. Alonga os joelhos. Cresça o tronco e os braços. Inspira, olha para as mãos no alto. E quando solta o ar, traz as mãos unidas diante do peito, em Samastita. Respira. Perceba os benefícios dessa sequência para o seu corpo. Para sua mente. Excelente. E lá no início da prática, a gente já trabalhou um pouquinho de equilíbrio no Garudasana, né? E nós temos duas posturas de Garudasana. Nós agora vamos fazer a outra postura, que eu sei que para muitas pessoas, essa próxima postura ela é desafiante. Mas é importante a gente lembrar que yoga não é esporte, não é competição. Então, se você sentir que essa postura te desafia, aceite o desafio, encara o desafio. Tá? E faça da forma como você dá conta. Vou mostrar as variações. Vou começar com a postura completa e aí quem não conseguir, eu vou passar variações simples. Então nós vamos concentrar o nosso olhar em um ponto fixo e vamos trazer o peso do corpo lá no pé esquerdo. Você vai subir o seu joelho direito pela frente e a perna direita, a coxa direita, vai ó, abraçar a coxa esquerda. Depois, você vai passar o seu pé direito, se puder, para abraçar a panturrilha lá atrás, ó, dessa maneira, tá? Perna direita está em cima, o braço esquerdo vai em cima agora, então eu flexiono meu cotovelo esquerdo à frente, o braço direito passa por baixo e eu junto a palma das mãos. E vou dobrar o meu joelho esquerdo, permanecer em garudasa. Professor, eu não consegui, vamos para a variação mais simples. Quem conseguiu, fica na postura. Tô vendo lá a galera que tá na postura. Não conseguiu? Pé direito do lado de fora do pé esquerdo com a pontinha do pé no chão. Dobra o joelho. Junta as mãos diante do peito. E permanece aqui. Respira. Respira. A próxima inspiração começa a alongar o joelho esquerdo. E ao exalar, desfaz. Devolva o pé direito ao solo. Essa postura descansa as duas pernas. Né? Além de trabalhar a questão do equilíbrio emocional, do equilíbrio mental, ela também faz essas torções da nossa coluna, né? o mesmo movimento ali é, circular da Kundalini, também o mesmo movimento que nos lembra uma molécula de DNA, que lembra que nós somos únicos, somos perfeitos da forma como somos. Por outro lado, pé direito no chão, começa completo, ó, o joelho esquerdo sobe, abraça a coxa direita, então se a perna esquerda está em cima, o braço direito vai em cima, o esquerdo passa por baixo, dobrando o joelho direito, não conseguiu? Não tem problema, pé esquerdo no chão aqui, ó. dobra um pouquinho o joelho direito, você vai trabalhar o equilíbrio assim também. As mãos diante do peito, tá tudo bem. Respira. A próxima inspiração alonga os joelhos. Exala, se faz bem devagar. Os dois pés no solo. E a gente vai passar agora para algumas posturas de fortalecimento da coluna e também de flexibilidade dela. Coluna é o eixo da nossa vida, a gente aprende no yoga, né? Os nossos chakras estão passando por ali, então é importante 
manter esse eixo bem alinhado para que a energia possa fluir. E o alinhamento, a gente busca o equilíbrio entre a força e a flexibilidade. Então, eu sei que você está lá na pontinha do seu tapete, leva os braços lá no alto, inspira, olha para as mãos. E quando solta o ar, flexiona o tronco. Queixo no peito e a testa nas pernas lá embaixo. Inspira, olha para frente, alongando um pouquinho a coluna, fica na ponta dos pés. E ao soltar o ar, leva os dois joelhos no solo. Cruza as pernas atrás do bumbum. Leva o bumbum no chão e alongue as duas pernas para frente. Puxa os seus glúteos para trás e para fora, de um lado e do outro. Isso. Contrai um pouquinho o abdômen e perceba que a tendência é a coluna ficar assim, ó, como eu estou demonstrando, tá? E é isso que a gente vai resolver agora. Começa empurrando a pontinha dos pés na direção do rosto, colando as suas pernas no chão. Se você tiver uma coxa bem forte, você vai sentir que o seu calcanhar ele sai do chão quando você faz esse movimento aqui, ó, contraindo a coxa. Agora coloca as mãos do lado da coluna, ó, o polegar encosta aqui na junção do quadril, leva a mão no chão, contrai o abdômen, empurra a palma das mãos contra o chão e vai subindo o peito. A tendência quando a gente sobe, ó, observa aqui, se quiser dar uma olhadinha para a tela, ó, o ombro está pertinho da orelha, então eu vou girar o ombro para trás, vou afastar ele da orelha, Olhando lá para frente, o abdômen bem contraído, sustentando aqui em dandassa. Respira. Um, empurra a palma das mãos contra o chão. Dois, contrai as coxas. Três, uma postura muito forte, abdômen contraído. Quatro, o peito bem aberto. Cinco, suba seus braços lá no alto. Inspira profundo. Quando solta o ar, leva suas mãos lá nos pés. Pashimottanasana, a postura da pinça. Professor, eu não consigo pegar no meu pé. Tudo bem, pega aqui na perna, tá tudo certo. E a cada exalação, desça um pouquinho mais. Respira. Um, essa postura protege o nosso coração. Dois, tenta aprofundar. Três, sem pressa. Quatro, aprofunda. Cinco. Na próxima inspiração, olha para os seus pés e soltando o ar, você vai trazer o seu corpo de volta. E uma parte importante para manter a estabilidade da coluna é fortalecer o abdômen. Vou mostrar variações. Dez movimentos, tá? Para quem está com o abdômen forte, já está acostumado a praticar aqui comigo, inspira, vai lá atrás e ao soltar o ar, senta e abraça as pernas. Dez movimentos, pode começar. Para quem está começando o yoga agora, junta a planta dos pés aqui, ó, em borboleta, em bada com a nasa, junta a planta dos pés, os joelhos abrem para fora. Você vai fazer esse movimento aqui, ó, inspira, o braço vai lá atrás, solta o ar, encosta a mão lá no joelho, dez vezes. Inspira, solta o ar. Sempre pelas narinas, contraindo bem o abdômen, concentrando na região do segundo e do terceiro chakra. Pessoal, as nossas doenças, todas elas começam no abdômen, então deixa essa parte do corpo forte, tonificada, cuida do seu abdômen, ali não é apenas um saco por onde a comida passa, muitas emoções, o metabolismo, muita coisa que a gente tem nessa região, então cuida para fortalecer. Quando você finalizar os 10 movimentos, você vai passar para a postura sentada mais uma vez. Mas pode ir no ritmo de vocês, eu quero ver vocês. 10 movimentos e soltando o ar quando você exala. Vamos lá. O pessoal que está com a gente lá no YouTube pode vir para o Zoom se quiser, tá? Muito bem, todo mundo conseguindo fazer deitado e sentado. Excelente. Quem já terminou, aguarda um pouquinho. Ótimo. E aí, quem já terminou, pode dar início ao Dandasana 2. Mais um fortalecimento na coluna. As duas pernas alongadas lá na frente. Se precisar, volta a puxar os glúteos para trás e para fora, de um lado e do outro. A pontinha dos dedos dos pés na direção do rosto. E agora os braços lá no alto. Quando você subir os braços, a tendência de novo é a coluna fazer isso aqui, ó. Então, ó, vamos fazer isso aqui. Contrai o abdômen, abre o peito. 
e alonga. Força aí na coluna. Respira. Um. Dois. Três. Pontinha do pé lá na direção do rosto. Quatro. Geraldo tá de blusa até agora. Cinco. Inspira. Exala, desce. Busca o seu pé. Pacho Motanasana. Mais uma vez. Alonga isso, Thaís, fica aí, contrai o abdômen. E agora que vocês já estão em Pacho Motanasana, vocês vão fazer um movimento contrário com o pé. Você vai empurrar o pé aqui para frente, como o pé de bailarina. Isso, e aí, isso, igual a Eliane acabou de fazer. Você vai fazer esse movimento. Você vai sentir o um alongamento um pouquinho diferente. Então, lá para frente, ó. Aqui. Professor, eu não consigo pegar no meu pé. Coloca aqui debaixo da perna, o braço. E alonga a pontinha do pé lá para frente, ó, igual eu estou demonstrando. Respira. Dois, tenta aprofundar. Três, a postura protege o nosso coração. Quatro. Cinco, vamos soltar. E sobe. Inspira, se quiser leva os braços lá no alto mais uma vez. E ao exalar, relaxa. E a gente faz o segundo fortalecimento. Segundo e último, então conecta o abdômen. Dez movimentos, vamos lá. Inspirou, solta o ar. Um. Inspira, solta o ar. Dois. Conta até dez. Ou faz a variação que eu já demonstrei aqui. Dez vezes. Se você colocar a respiração de ar, vai ficar ainda mais forte. Vamos ver se a Geraldo tira a blusa agora, hein? Que a gente está aquecendo, a gente está trabalhando com o chakra do fogo agora. Elemento luminoso, é para aquecer. Gente, é lindo vocês fazendo, dando um sorriso. Isso é fantástico. Geralmente quando vai na academia, a galera faz isso. Ah, com a cara muito fechada. Aqui não, aqui a gente faz sorrindo. Elza, tudo bem? Beleza. Ótimo. Isso. Quem terminou? Ah, Geraldo tirou a blusa. Então agora deu para esquentar. Quem terminou vai começar a fazer a postura de torção. Então, depois de fortalecer a coluna, de alongar ela para frente e para trás, a gente vai torcer. Então, alonga a perna esquerda, a gente está caminhando para o final da prática e pisa com o pé direito do lado de fora do joelho esquerdo. Ó. Um. Se você tiver uma flexibilidade legal, dobra o joelho esquerdo também para dentro, dessa maneira. Tá? Se não, Deixa a perna lá para frente. Apoia a mão direita lá atrás. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que às vezes eu vejo no aluno, ó. Tentar não deixar a mão muito atrás. Se você deixar a mão muito atrás, quando você puxa a perna direita e faz a torção, ninguém massageia o abdômen. Então o ideal, ó, percebe que eu tô inclinado. O ideal é que a mão fique bem pertinho do tronco. Isso vai exigir força para alinhar a coluna e o braço esquerdo ajuda aqui, ó. Quem consegue, ó, pode passar o braço do lado de fora da perna, tá? Inspira, alinha, exala, faz a torção. Olha na direção do ombro direito e usa o braço esquerdo para ajudar na torção. Lembra de contrair o abdômen, girando os órgãos internos todos para o lado direito. Olha para o ombro direito que está lá atrás. Respirem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inspira, olha para frente. Quando solta o ar, isso faz a torção e aí a gente vai fazer para o outro lado. Perna direita alonga, pé esquerdo pisa do lado de fora do joelho direito. Quem teve muita dificuldade, se você tiver pisar mais perto da panturrilha, lá para frente, fica mais fácil de manter a coluna alinhada. Aqui ó, é para quem já está bastante acostumado, tá? Se quem quiser, dobra também o joelho direito, braço direito abraça a perna esquerda, mão esquerda pertinho da coluna. Inspira, alonga, exala, faz a torção. Eu sei que é repetitivo, mas eu preciso falar. Eu sempre explico que essas posturas de torção, elas, a gente imagina um pano de chão sujo, que quando a gente torce, sai toda a sujeira. Então quando você torce a coluna, você está trabalhando com o elemento líquido do corpo, segundo o chakra, desintoxicando o corpo energético, desintoxicando o corpo emocional e o corpo mental. Torce e respira. Lembra de contrair o abdômen, girando os órgãos internos todos para a esquerda. 
Quatro. Cinco. Inspira, olha para frente. E quando solta o ar, desfaz a torção. Agora a gente vai para a parte de rejuvenescimento da prática. Essa é uma parte importante da prática do Yoga. Aliás, hoje como eu de Internacional do Yoga, é muita gente que conhece o Yoga por causa das posturas invertidas, né? Os sábios antigos, eles já ensinaram para a gente os benefícios dessa postura. Você acalmar a mente, tirar a insônia, mas principalmente reorganizar o seu sistema endócrino, rejuvenescer a sua coluna. Lembra que existem muitas posturas invertidas. A gente tem um workshop gravado de posturas invertidas. É importante que vocês façam esse workshop, tá? Onde eu ensino a montar, desmontar a postura, que às vezes durante a aula não dá tempo da gente ensinar tudo direitinho. Então faz o workshop que já está gravado para vocês. E a gente vai começar na postura invertida. Atenção. Os meus alunos que estão acostumados a fazer, pode começar, tá? 20 respirações, vamos 20, eu geralmente faz 15, hoje é dia internacional do yoga, dia de comemorar 20 respirações da postura invertida. Agora, se você está começando, se você é iniciante aqui, ou se você está no período menstrual, vamos fazer o setubandasana, tá? Que é uma das posturas que é uma variação. Então você vai colocar a planta dos pés no chão e sentar bem pertinho do bumbum, como eu estou fazendo, ó. Sobe, senta pertinho do bumbum. Mulheres no período menstrual, façam isso aqui também, tá? A partir daqui, tem algumas opções. Pode deixar o braço no chão, pode abrir, pode colocar a palma da mão no chão. Você vai imaginar um fiozinho de luz puxando o quadril lá para o alto, vai subir. Vai contar 15 respirações. Iniciantes, 15. Os meus alunos, 20. Vamos lá, quero ver a postura que vocês escolheram fazer. Rejuvenescimento. Inspira. Quem quiser abandonar a respiração Ujjayi, na respiração invertida, pode. Volta na respiração 1, 2, 2, 1. Sem pressa. Isso, a Josélia está indo para o Sechassana bem devagar, sem pressa. Isso, lembra que um pé fica coladinho no outro. Eu tô vendo que alguns alunos já estão terminando, não precisa correr não, tá? Mas quem já tá terminando, monta a postura do peixe. E lembra que na postura do peixe, a gente fica metade do tempo que a gente ficou na invertida. Então quem fizer 20 respirações no peixe, desculpa, né, na invertida, vai fazer 10 no peixe. Quem fez 15 respirações, pode fazer 8 na postura do peixe. Vou relembrar, principalmente para quem é iniciante, como que a gente monta a postura do peixe. Na postura do peixe, nós vamos sentar as nossas mãos, imaginar que a gente está escondendo os braços lá atrás do corpo e colocar os cotovelos no solo. Depois alongar os pés lá para frente com o pé de bailarina. O peito é puxado para o alto e a cabeça pesa lá para trás. E pode ser que a sua cabeça não encoste no chão, como eu estou demonstrando. E você fica aqui, tá? Agora quem consegue levar a cabeça lá no chão, leva e fica a metade do tempo que você ficou na postura invertida. Vamos lá. Não precisa ter pressa, mas quando você terminar, você vai deitar em chavassa. Deitar na posição do cadáver, deitando com a cabeça, estou vendo que alguns alunos já estão terminando, ó, deita com a cabeça lá onde estavam os seus pés, durante a saudação ao sol, com os pés lá onde você estava sentado durante a saudação à lua. Respeitando assim as tradições indianas. 
Ao se deitar, ajusta bem o corpo e usa, tá tudo bem? Beleza, ok. Então quem for se deitar, deita, palma das mãos viradas para cima e aí fecha os olhos um pouquinho. Lembra que Shavasana, os indianos nos ensinam que é o melhor antídoto contra o cansaço, contra a correria. Então, quando você se deitar, sentir o corpo inteiro relaxado no chão, inspire, expanda o abdômen e ao expirar, relaxe. Solte o abdômen. E vá soltando e relaxando completamente o seu corpo. Relaxe os membros inferiores, soltando da pontinha dos pés até o quadril. Relaxe a coluna e os músculos das costas. Aproveite para relaxar a barriga, o peito e os órgãos internos. Relaxe os membros superiores, soltando da pontinha dos dedos das mãos até os ombros. Relaxe o pescoço, a cabeça e os músculos do rosto. E permita que esse relaxamento do corpo físico se aprofunde em você. E alcance camadas mais sutis do seu ser. Sinta esse relaxamento acalmando e alcançando o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. E vá deixando as tensões e as preocupações todas para trás. Sinta a sua respiração se tornando mais lenta e profunda e permita que a sua respiração leve você a um estado de tranquilidade. Utilize a sua imaginação. Imagine-se caminhando pela beira do rio Ganges durante um pôr do sol maravilhoso. Visualize as águas sagradas do rio, que são considerados pelos hindus como uma fonte de purificação e renovação. Sinta uma brisa suave e refrescante que acaricia o seu rosto enquanto você caminha. A natureza ao seu redor é exuberante, como uma vegetação densa e abundante. Observe as cores do céu, que vão do amarelo alaranjado ao rosa avermelhado, criando uma paisagem impressionante. Enquanto você caminha, você encontra um velho sadhu indiano que é um professor de yoga experiente e muito apreciado. Ele te cumprimenta com um namastê, um sorriso no rosto, um brilho nos olhos e te convida para acompanhá-lo ao antigo templo indiano, onde você poderá praticar técnicas de purificação e de harmonização. E você sente uma motivação por encontrar um guia espiritual tão especial e decide segui-lo. A 
Ao chegar ao templo, você é recebida, você é recebido por uma atmosfera sagrada e envolvente. As paredes são decoradas com pinturas coloridas que retratam histórias mitológicas indianas, como a lenda de Shiva e Parvati. As grandes janelas e portas abertas permitem que a luz do sol ilumine o ambiente, criando uma atmosfera inspiradora e convidativa. As pilastras sustentam o teto alto, criando uma sensação de grandeza e de mistério. Sinto o aroma dos incensos de massala de sândalo queimando no altar do templo, que enchem o ar com aromas terapêuticos que acalmam a mente, relaxam o corpo e despertam sua espiritualidade. O velho Sadhu, professor de Yoga, convida você a se sentar em posição confortável, com as pernas cruzadas e as mãos apoiadas nos joelhos, e ele começa a guiar você em uma técnica de exercícios profundos, chamado Pranayamas, que ajuda a equilibrar a energia do corpo. Sinta a sua respiração se acalmando, a sua mente clareando, e a respiração vai se tornando mais lenta e mais controlada. Em seguida, o professor de yoga vai conduzindo uma prática com asanas muito lindos. Uma prática suave, fluida, que te ajuda a liberar as tensões acumuladas no corpo. Sinta-se relaxada, relaxado e completamente presente no momento, enquanto você vai realizando as posturas de yoga com facilidade e graciosidade. E o professor também te ensina algumas técnicas de meditação que ajudam a acalmar a mente e a se conectar com o seu ser interior. E ao final dessa prática, você é convidada, você é convidado para entrar em uma outra sala dentro do templo. É hora de encontrar Shiva, o pai do Yoga, uma divindade que é responsável pela renovação de todas as coisas. Visualize Shiva em sua forma divina, com seus quatro braços e sua expressão calma e amorosa. Ele acolhe você com amorosidade, paz e muita energia. Sinta sua presença divina e a bênção que ele está concedendo a você nesse momento. Você pode fazer suas preces e pedidos a Shiva nesse momento, pedindo bênçãos. E agora que você se conecta com essa energia divina de Shiva, sinta essa energia fluindo no seu corpo, na sua mente, trazendo equilíbrio, harmonia para todos os aspectos da sua vida. Sinta-se com vigor, sinta a renovação, sinta a vitalidade e a paz interior. Enquanto você sente as bênçãos de Shiva, permita-se sentir gratidão por todas as coisas boas na sua vida. Agradeça pela presença da prática de Yoga na sua vida. Agradeça por estar aqui, comemorando esse Dia Internacional do Yoga. Sinta-se encorajada, sinta-se encorajado e feliz por estar nesse momento especial. Em um local sagrado. E na visualização, acompanhada, acompanhado por um guia espiritual. Lembre que esse templo sagrado está disponível para você em qualquer momento da sua vida. 
com essa certeza de sempre poder encontrar o equilíbrio e a paz interior, vá voltando a sua atenção para o momento presente e para o seu corpo. Sinta como seu corpo está mais saudável, mais forte, mais relaxado após essa experiência de yoga e de yoga nidra. Sinta-se revigorada, revigorado, renovada, renovado, pronta, pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida trouxer para você. Respire fundo e aos poucos vá retornando ao seu estado de vigília, trazendo com você a paz, a energia renovada desse momento sagrado. Movimenta os dedos das mãos, os dedos dos pés, gira a cabeça para um lado, para o outro lado, se alongue, se espreguice bem, vai se esticando completamente. Como se você acordasse de um sono muito profundo. Depois eleva o tronco. Volta para a posição sentada, coluna bem alinhada. Vou tirar a música agora e vou convidar vocês para alguns instantes, poucos instantes de meditação e de silêncio. Nós já aprendemos aqui na Casa Shanti que a palavra asana significa sentar com conforto. Então é óbvio que cada postura que a gente faz a gente sente os benefícios dessas posturas na vida, no corpo. Nós comemoramos de forma presencial também o Dia Internacional do Yoga com o nosso encontro anual aqui em Búzios. E nós tivemos uma palestra muito interessante, a gente estava dentro de uma área de preservação ambiental, dentro de um oratório, nós tivemos uma palestra muito interessante, o palestrante Hugo, ele falou com a gente assim, tem coisas que você não precisa ter fé, você não precisa acreditar, você precisa sentir. Então quando a gente faz os asanas com o nosso corpo, é claro que você sente como que ele te alonga, como que a respiração melhora, como que a mente acalma. Algumas pessoas têm uma sensação um pouquinho mais sutil, consegue sentir os chakras, como que as emoções se modificam. Né? Basta você sentir como é que você está agora, após essa aula. Né? Então os asanas, eles trazem esses benefícios. Mas o principal motivo de praticar os asanas é você se preparar para a meditação. Então a gente faz esses alongamentos, fortalecimento, para que a gente possa sentar com a coluna bem alinhada. Sentar em meditação. Então mantenha a coluna alinhada agora, depois de praticar os asanas. Se você quiser, mantenha os olhos abertos, está tudo bem. Mas se você puder, feche os olhos. Perceba então a pontinha do nariz na mesma linha do umbigo. Você pode posicionar as mãos do jeito que for melhor para você, mais confortável. E apenas observe a respiração. E observe o seu estado mental. Para quem tem muita dificuldade de concentração, concentra na respiração ou visualiza um pontinho de luz no centro da testa ou concentra nos seus chakras ou mentalmente entoe um mantra ou ouça os sons ao seu redor no local onde você está. Existem muitas maneiras de trazer a mente para o aqui e agora. Escolha uma delas. Fica bem quietinho, bem quietinho, determinação. O corpo paradinho como se ele fosse uma estátua de pedra que não se movimenta. Às vezes vai coçar, às vezes vai doer, mas você tem a determinação de não se movimentar por alguns instantes, poucos instantes.
Que o universo proteja você e eu. Que ele nutra você e eu. Que trabalhemos juntos com energia e vigor. Que nosso conhecimento seja luminoso e realizador. Que nunca confundamos o que somos com os papéis que representamos. Que haja paz em cada um, paz entre nós e paz no mundo. O autoconhecimento leva embora o sofrimento. Shanti, Shanti, Shanti Hare Para mim, devotado à verdade, que o vento sopre suavemente, que os rios corram tranquilamente, que as plantas, na forma de alimento e remédio, sejam doces e benéficas. Que o dia e a noite sejam agradáveis. Que a terra, o céu, os pais, as árvores que dão frutos, o sol, o mar, sejam benéficos para todos nós. Que nós possamos ser bondosos com a natureza e com o corpo a mente e a alma mais calmos, mais fortes, tranquilos e energizados. Encerramos a nossa prática nos saudando. Om Shanti Namastê. Muito bem. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui com a gente na prática. Pessoal que está com a gente pelo Zoom pessoal que está com a gente pelo YouTube, eu vou liberar agora para a gente poder fazer algumas, né? se vocês tiverem perguntas sobre yoga, sobre meditação, sobre o dia internacional do yoga, sobre a Ayurveda, caso vocês tenham alguma pergunta para a gente poder tirar as dúvidas de vocês agora. O pessoal que está ao vivo no YouTube tem o chat ao vivo também, quem não quer vir pelo Zoom, mas se tiver alguma perguntinha, tá? vocês podem... É, deixar as perguntinhas aqui, como eu estou vendo da, da Dagmar, eu já vou ler aqui tudo direitinho, tá bom? Para quem não pôde fazer a prática, vai ficar gravado para vocês, tá? Peço desculpa por esse incidente, né, de ter dado um probleminha técnico, isso é raro de acontecer, mas pode acontecer, né? E que isso sirva também de aprendizado, a gente manter a calma, manter a tranquilidade, mesmo quando tudo que você planejou acontece de outra forma. É, então a gente tem calma, a gente tem paciência, isso vai acontecer na vida de vocês também, assim como aconteceu na minha hoje, e a gente pega os ensinamentos do Yoga. E vamos lembrar, gente, que Yoga não é prática de asanas. Yoga, eu às vezes falo, tá, que é uma filosofia de vida, mas não é uma filosofia de vida também. Yoga é um caminho espiritual, né? e a gente reconhece, assim como a gente falou lá no início dos mantras, tudo que aconteceu, aconteceu para o bem, tudo que está acontecendo é para o bem e tudo que vai acontecer também é para o bem. A gente pode aprender com tudo o que nos acontece, inclusive com uma falha técnica. Sabe quando a coisa não depende de você? Então aconteceu e, e é isso. Né? E aconteceu a prática na hora que tinha que acontecer com as pessoas que tinham que acontecer. Tá? Aliás, durante a aula eu, dei, eu, eu falei com vocês um pouquinho né, sobre... Eu vou liberar os microfones, tá? vai deixando as perguntinhas aí que eu já vou liberar. Mas quem quiser deixar no chat também pode deixar. Eu falei com você sobre isso, né? Sobre durante a prática, eu falei sobre o workshop de posturas invertidas, isso já está lá disponível para vocês na Casa Shanti. Falei também sobre 
falei sobre workshop, falei sobre mitologia indiana, então vocês têm aulas gravadas sobre mitologia indiana. É bem importante que vocês assistam esse conteúdo para vocês poderem não fazer uma apropriação cultural, né, porque nós não somos indianos, mas fazer uma apreciação cultural, aprender um pouquinho sobre a cultura, de onde o Yoga surgiu. A gente também tem uma aula gravada sobre a história do Yoga, temos aulas sobre, <coughs> desculpa, sobre Tantra, que é importante para vocês entenderem aqui na escola como é que funciona essa, essas aulas, né? De como é, que, como é que é a nossa filosofia, né? Porque existem muitas filosofias que dão base para a prática do Yoga. E aqui na Casa Shanta a gente segue a linha do Tantra. E também é, a gente tem um conteúdo gravado sobre os mantras. É importante você aprender os mantras. Eu ensino palavra por palavra para você aprender a cantar os mantras, além das nossas aulas ao vivo, que acontece sem problemas durante toda a semana. A gente tem aulas terça-noite, temos aulas nas, nas quartas de manhã. E todos os anos, né, para a gente comemorar o Dia Internacional do Yoga, a gente fazer com que essa festa tenha sentido e fazer com que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente fornece né, na Casa Chante. A Casa Chante é uma escola viva, né? Para que as pessoas tenham acesso, a gente faz essa promoção dos 40% de desconto e aí a gente está fazendo por R$38,00 mensais. Gente, R$38,00. Há um tempo atrás a gente dava um desconto que eu falava assim, R$38,00 você não compra uma pizza. Não tem uma pizza, gente, R$38,00 hoje você não vai na padaria. Pelo menos aqui em Búzios. Tomar um cafezinho veganinho, um pãozinho com uma manteiguinha vegana, você não, não paga R$38,00. Então assim, a gente faz isso porque a gente quer que as pessoas tenham acesso ao yoga, tá? Isso é importante. Então, por isso que a gente coloca nesse valor, que é praticamente um valor simbólico. É 12 de R$38,36 ou 32 centavos, não sei, por mês. Para você ter acesso a todo o conteúdo, a todas as aulas e contato direto aqui comigo. Aliás, quero dar as boas-vindas a todos os novos alunos que estão que aproveitaram essa promoção aí. E aos alunos antigos que fazem com que a Casa Shanti exista, né? aconteça, que comprem a ideia e que estejam presentes. Hoje, para mim, na minha vida, é um dia que é muito importante, por ser o Dia Internacional do Yoga. E a gente não poderia deixar de comemorar dessa forma. né? Então... Nós vamos agora, vou liberar os microfones, estou vendo que está cheio de mensagenzinhas ali, mas vou liberar o microfone caso alguém queira falar, se algum aluno também quiser falar da Casa Shanti, mas principalmente, se você tiver dúvidas sobre Yoga, sobre Ayurveda, sobre meditação, e lembra que hoje nós vamos estar ao vivo de novo às 19 horas, sem problemas técnicos, por Lorde Ganesha, a gente vai estar... Tá ao vivo 19 horas, para mais uma prática de yoga, vamos falar sobre alimentação e vamos fazer um yoga vibrar bem gostoso para a gente dormir melhor. Ó, o Bradock tá lá fora me chamando já. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Se vocês têm perguntinhas, deixa eu ver o pessoal do YouTube também. A Isabel, a Isabel ó, lá no YouTube, enquanto eu libero o microfone para vocês. Ah, pessoal, olha só, quem tá comigo na sala do Zoom, se a câmera ficar aberta agora, vai aparecer no YouTube, tá? Então quem não gosta de aparecer, desliga a câmera, tá bom? A Cristiana está falando da prática maravilhosa. Afonso, quando vai ficar disponível a gravação no YouTube? Hoje mesmo. A gente vai liberar no YouTube a aula completinha. E na plataforma da escola também, tá, Cristiana? A gente vai subir para lá, essa aula gravadinha, mas completinha, tudo completo. E eu, vamos juntar aquela parte do mantra... Aí o corte a gente edita, né? tira e já volta direto na prática de yoga, tá bom? Então, ó, quem não gosta de aparecer no YouTube, fecha a câmerazinha, porque a partir de agora, pronto, tá todo mundo aparecendo lá no YouTube. E eu já vou liberar os microfones de vocês, para vocês falarem, tirarem as dúvidas. Deixa eu ver aqui, ó. Isabel, entendi que o yoga é mais do que um exercício físico, mas eu tenho indicação de musculação, porque eu estou com 62 anos, eu emagreci muito, então eu preciso fortalecer. A prática de yoga pode contribuir comigo? Gratidão imensa pela semana comemorativa, é muita contribuição. Então, Isabel, olha só, você entendeu uma coisa muito interessante aí. Deixa eu colocar a minha tela grande enquanto eu respondo para a Isabel aqui. E talvez seja a dúvida de várias outras pessoas, né? Você entendeu uma coisa muito importante? Que yoga e meditação... Ah, desculpa, yoga e musculação são coisas diferentes, né? Yoga não é uma prática de atividade física, mas os asanas, eles podem e vão fortalecer o seu corpo. 
Mas quando a gente passa por algum processo, igual você está me contando aí, que você tem 62 anos, que você emagreceu muito e tem uma indicação de musculação, provavelmente é um médico que te indicou, né? Quando tem essa indicação, talvez, Isabel, você esteja no momento de ganhar massa muscular. A prática de yoga não é que ela vai é, deixar o seu corpo ao contrário, né? seu corpo fica mais tonificado, fica forte. Só que o objetivo não é ganhar massa muscular. Então qual que é a minha indicação, Isabel? Por exemplo, tem uma aluna aqui que ela estava com problema no joelho, e aí ela foi indicado para que ela fizesse algumas sessões de fisioterapia, no caso dela, para fortalecer o joelho. Ela não quero, Afonso, eu quero fazer só yoga, quero fazer só yoga. Eu falei, tá, o yoga vai te ajudar, mas vamos fazer fisioterapia. Vamos fazer, faz as 10 sessões, depois você vai receber alta e continua mantendo a prática de yoga. E me parece que ela já está super é, animada aí, porque ela já está aqui aparecendo, né? Já fez a fisioterapia, mandou uma mensagem lá na área de membros ontem falando que fez a fisioterapia, está aqui. Então, Isabel, pode ser que em algum momento é, houve talvez algum descuido, ou igual você falou, você emagreceu pra caramba, então é muito importante... Né, você está com 62 anos, essa idade é importante ter uma alimentação adequada, uma alimentação nutritiva, tá? E aí você começa a fazer a musculação, não é para sempre que você vai fazer a musculação. O yoga eu falo que é para sempre, sabe? Não é puxando o tapetinho para o meu lado, não. É porque o yoga nos ajuda a envelhecer melhor. O yoga nos ajuda, Isabel, igual a gente fez hoje, sentando em silêncio, a perceber coisas que a gente só consegue perceber quando a gente para. Quando a gente senta um pouquinho. Então pensa assim, que é uma fase, você vai fazer uma fase a musculação para te dar um pouquinho mais de tônus muscular, deixar você mais forte, né? E aí depois, e enquanto isso, você vai praticando yoga. Aí você fala com o seu educador físico na academia, você fala assim, olha, estou praticando yoga. Porque ele pode conciliar o yoga com a prática da musculação. E aí, então você não vai precisar da musculação todos os dias, né? Talvez você consiga conciliar a musculação três vezes por semana, em algum horário, e o yoga todos os dias. E aí você estando aqui na escola, você me fala que eu mando um relatório, tá? Para o seu educador físico, para o seu médico, explicando com as posturas, tudo que a gente vai trabalhar, né? Que a gente trabalha na escola, a gente trabalha em conjunto com o médico, né? Ou com o educador físico ou o fisioterapeuta, porque... No YouTube são mais de 70 mil pessoas, eu não tenho como dar essa atenção, eu adoraria, mas não tem como. Então na escola é um trabalho mais focado, assim. Então, Isabel, se você ainda não está na escola, aproveita a promoção dos 38 reais, tá? E lembra que a musculação vai ser por um período. É importante fazer. Se você tem indicação, tem que fazer, Isabel. E aí, igual eu falei lá no início, na hora do shot, né? Tem coisa que é ruim, mas faz bem. E a gente vai lá e encara, né? A gente encara os desafios e a gente faz. Agora, enquanto você vai lá na musculação, depois volta. Se você está aqui no yoga, né? Você, você sente prazer aqui no yoga. E aqui vai ser o seu momento de prazer, de colocar tudo em dia. Mas faça um pouquinho da musculação para fortalecer, isso vai ser importante. Mas continua focada no yoga, tá? Para te dar flexibilidade. O yoga, gente, vamos aproveitar para falar sobre isso, yoga e musculação. Quem me acompanha no dia a dia vê que hoje eu já fiz musculação durante muito tempo, não gosto de fazer, mas eu preciso fazer para deixar o meu corpo forte pelo número de aulas que eu dou. Hoje eu saí da musculação, estou fazendo cross, né? Não é nem o crossfit, é o cross training que eu estou fazendo. E aí, é... Não vou falar que é o que eu gosto de fazer, mas eu vou lá e faço, porque eu tenho que fazer para ficar bem, porque o número de aulas que eu dou é muito grande, eu tenho, uso muito, o meu corpo sobe, desce e olha para o lado, vocês veem que às vezes eu estou fazendo a postura, eu estou tortinho a postura, virando a cabeça para ver vocês, então eu tenho que ter uma prática física também para deixar a musculatura forte, para eu dar conta né, de fazer a, a quantidade de aulas que eu tenho que fazer. Mas é a prática de yoga que, que me deixa completo, assim, né, que, que, que me preenche. E quando você faz o cross, quando você faz a musculação, ou quando você faz bike, ou quando você faz remo, faz snorkel, faz né, o ciclismo, faz pilates, a prática de yoga vai contribuir. Por exemplo, as pessoas que fazem musculação, o yoga vai te dar mais consciência corporal, vai te ajudar na respiração, vai tirar as dores muscular. Vai, de, vai ajudar você a ganhar, além dessa consciência, ganhar um tônus muscular que ajuda você a fazer de forma correta a musculação. E principalmente tirar as tensões, porque quando você faz só a musculação, ah, contrai, contrai, contrai. Você vai criando uma tensão naquela musculatura ali, porque o pessoal, pelo menos na minha academia, eles alongam assim, né? Estica o braço, você acha que já alongou. Então quando você vem aqui para o yoga, você diminui o risco de você ter lesões no esporte que você pratica. 
tá? Então pensa com carinho. A Eliane está falando, eu pratico todos os dias musculação e yoga. Não tem nenhum problema, a musculação é para ganho de massa muscular. Isso aí, Eliane, é para ganho de ma massa muscular. O pessoal está falando aqui que quem pratica corrida, é isso mesmo, pratica. Mas o yoga, quando você pratica yoga com outra prática física, ele vai ajudar você a não ter esses probleminhas aí de... de de, de tensões mesmo musculares ou lesões que alguma prática possa estar tá causando, tá? Gente, vamos lá. Se alguém daqui também quiser liberar os microfones, os microfones estão a partir de agora liberados. Se eu consigo ouvir vocês. Pessoal do YouTube também, se tiver mais perguntinha. Obrigado, Gleice. A Gleice está aqui, está lá no YouTube agradecendo. <risos> Dagmar, parabéns, Escola Casa Chante, por promover essa série de aulas junto com esse trabalho incansável do Afonso. Cada vez mais transmitir, oportunizar a todas as pessoas a praticar yoga. Parabéns pela internação de yoga, gratidão a todos os mestres, gratidão pelo riquíssimo conteúdo e ensinamento que transmite com tanta sabedoria e amor. Obrigado, Dagmar. Dagmar, eu faço isso porque hoje eu dedico a minha vida mesmo à prática de yoga, sabe? A prática de meditação. Então, assim... Eu levo isso para as pessoas, eu sou formado na área da saúde, então eu, eu entendo que a melhor forma realmente de levar saúde para as pessoas é através da prática de yoga, por ser exatamente uma prática muito completa. Tá? Não vejo outra forma. Eu vou lá, faço musculação, um pouco paro, vou lá, entro na bicicleta, faço um pouco, mas com yoga não paro, porque se a gente observar as pessoas que praticam yoga, né, elas envelhecem muito bem. E a gente está aqui por um propósito na vida, a gente tem que ter um tempo aqui na Terra, né? A gente tem que ter um tempo bom, um tempo bem, viver bem, né? Buscar a felicidade, buscar a completude. E nesse tempo que a gente é, vive bem, se a gente estiver ok com a nossa saúde, a gente pode buscar as nossas coisas. Quando você está com problema de saúde, você vive correndo atrás da saúde. E quando você praticar yoga, você vai ficar bem. Isso vai ser importante para você, tá? Alguém tem... Oi, Valdo, bom dia. Bom dia. Eu ainda não estou em casa. Eu estou Paulo. em Vitória. Vitória. Muito <risos> é, bem. Hoje à noite já não vou participar, porque eu estarei no avião, ah, <risos> voltando para casa hoje à noite. Muito bem. Mas já celebrei aqui, né? já celebrei lá no, no encontro presidencial, e estou muito contente, muito feliz, preenchida por aquela maravilha, e agradecida à Casa Chante por me proporcionar tudo isso que eu estou ganhando. Ô, Valda, eu vou pedir, já que você está com o microfone aberto, pessoal, a Valda é nossa aluna aqui, né? A Valda é nossa inspiração. Ela falou Opa. que ela está voltando para casa, né? A Valda, ela está hoje, está em Vitória hoje, né, Valda? É. Ela estava aqui em Búzios com a gente, no Dia Internacional do Yoga, e a Valda também é professora de yoga. Valda, conta para a gente um pouquinho da sua experiência do yoga, a importância de você praticar o dia, comemor, por que, que você comemora o Dia Internacional do Yoga? Você é a nossa inspiração aqui. Vou aproveitar o seu microfone aberto aí para pedir Opa. você para contar um pouquinho dos benefícios dessa prática para você. A princípio, eu não conhecia o yoga, mas eu até contei lá na Casa Chante, no, no presencial, e eu estava num momento de muita tensão, trabalho, muito trabalho. E aí eu trabalhava na Secretaria de Educação em Salvador e eu descia da, eu subia da, da cidade baixa para a cidade alta. E quando eu voltava, eu via aquele pedacinho da palavra escrito em vermelho, neon, yoga. E eu tinha vontade de entrar naquela casa para ver o que era o yoga. E aí passaram anos, passaram anos, e quando foi uma certa vez, eu estava lendo um livro, e aí no livro o Henrique Rodrigues, um, um cientista, falava que ele tinha conhecido um, conhecido um livro, ele conheceu um livro, que tinha tirado muita gente do buraco. E eu me senti nesse buraco. E aí eu fui correndo atrás, procurava, procurava até que eu achei o livro Yoga para Nervosos e comecei a fazer yoga pelo livro. É, no fundo do livro Yoga para Nervosos tem uma, uma série e eu comecei a fazer ali. Eu acordava, como hoje eu acordei, 5 horas da manhã, para fazer yoga antes de ir trabalhar. E aí foi nos anos 80 e eu estou aqui ainda fazendo yoga, porque 
por inúmeros os benefícios que eu tive. Hoje eu estou com 80 anos, eu me sinto é, calma, eu me sinto beneficiada com a saúde, eu não tenho nenhuma doença física. E às vezes um, um desconforto, mas aquelas aquelas doenças que causa é, muito problema e muito cuidado, eu não tenho, não tenho diabetes, não tenho pressão alta, essas coisas todas não zerou. <risos> então, saúde. E aí eu tenho seguido também o, a, a indicação de Afonso, de, da, da, da Ayurveda, né? E fazendo, eu sou hoje é, vegana. Um pouquinho, um pouquinho saindo da linha, que eu ainda como... Ainda tomo mel. <risos> ah, que maravilha, Valda. Maravilha. Por isso que eu falo que você é a nossa inspiração, né? E assim, eu, eu, eu falo muito com os meus seguidores, o meu objetivo é levar a saúde para as pessoas através do yoga, através da meditação, para isso, para a gente poder envelhecer bem. Olha que bonita a Valda falando aí, né? Desde os anos 80, praticando yoga. E hoje falando, cara, eu não tenho hipertensão, eu não tenho diabetes. E corre os benefícios, sem contar que vocês vão vendo a Valda falando, vocês vão vendo o brilho nos olhos, o sorriso, né? a expressão serena, a expressão tranquila. E isso é o mais importante. Na minha, agora a última graduação que eu fiz foi em nutrição, né? Inclusive, bem, a gente já está levando alguns conteúdos de nutrição para casa Shanti, mas bem em breve a gente vai ter mais conteúdo focado nisso. É que é uma parte importante, né, na prática, você ter consciência da alimentação, o que você come até para você ter mais saúde. Quando a gente é, pensa em todos os aspectos que o yoga vai transformando mesmo a nossa vida, né, no físico, no emocional, no mental, no energético. E quando eu fiz a minha, minha, minha última graduação em nutrição, a minha, o meu TCC, né, o meu, meu trabalho de conclusão do, do curso, foi sobre essa questão, né? sobre hipertensão, sobre diabetes, as doenças crônicas não transmissíveis, doenças que a gente não nasce com elas, mas que por uma rotina errada, a gente adquire essas doenças. E são essas doenças que nos matam. Então, quando a gente começa a praticar yoga, meditação, ter uma consciência na alimentação, né? juntando ali os ensinamentos da Ayurveda, a gente vai tendo a possibilidade de ser... Né, de ser completa, de ser saudável e aí viver a nossa vida. Porque a gente tem propósito aqui no mundo. A gente não está aqui no mundo à toa. Mas quando a gente perde o propósito de vida, algumas coisas vão acontecendo, a gente perde a felicidade, perde a alegria. E um dos objetivos pelos quais nós estamos aqui é tentar encontrar a nossa felicidade. Só que às vezes a gente encontra a felicidade acha que encontra felicidade em coisas erradas, né? Assim, ah, eu vou comprar uma bolsa maravilhosa, vou comprar um carro maravilhoso, eu vou ser feliz com aquele carro, vou ter um filho, vou ser feliz quando eu tiver... E aí, depois que isso tudo acontece, a gente vê que não era bem isso. Às vezes, é falando de dinheiro mesmo, a gente gasta dinheiro com outras coisas, para contar felicidade, e depois você vai se dando conta que não era bem aquilo, sabe? É porque a felicidade, ela não está no ter, ela está no ser. Agora, para encontrar isso, esse turbilhão mental que a gente tem, tanta informação que a gente recebe na nossa mente o tempo todo, é rede social, é televisão, é família, precisa ter o seu momento de conexão, de parar e começar a observar as coisas que a gente só consegue ver quando a gente para. Então, a prática de yoga nos ajuda a fazer isso e assim a gente vai envelhecendo, com mais saudável, com mais tranquilidade, principalmente com um sorrisão no rosto, e contornando os obstáculos, como hoje a gente passou aqui por um obstáculo tecnológico, né? A internet cair, e está tudo bem, né? A gente contorna, a gente retorna, a gente refaz, sem amargura, sem ficar com raiva. Porque a gente tem um propósito aqui que é ficar bem, né? A gente tem mais... Está cheio de mensagens, eu não vou conseguir ler todas as mensagens de acontecimento e tal, mas eu vou entrar ao vivo com vocês hoje às 19 horas de novo, tá bom? Vou finalizar, obrigado, Keila, que ele está dando um coraçãozinho lá. Vou finalizar agora. Às 19 horas a gente está ao vivo de novo. Então vamos passar um dia tranquilo, calmo. Tá? Faz uma postagem bem bonita sobre o Dia Internacional do Yoga. Marca arroba escola casa Shine. Pode marcar o meu perfil pessoal se quiser também. Tanto o pessoal do YouTube quanto da escola. Hoje é dia de comemoração. E convida todo mundo para vir na prática da noite. 
Vai, gente, a prática da noite, vamos fazer uma prática mais suave, mais tranquila, que todo mundo vai dar conta de fazer, tá bom? Estou esperando vocês ao vivo às 19 Excelente dia, feliz dia internacional do yoga para nós. Até mais, gente.